Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, we will talk about the speaking topic. Speaking topic part one, bike or bicycles. Aajkal bahut hi zada important topic hai. Bahut saare students ki request ke upar meri ye question answers aaj ki video ke andar banaye hain. Aap in answers ko apni speaking ke andar use kar sakte hain. Kyun? Kyunki bahut saare students ki request thi ki bike ke upar aur bicycles ke upar bahut saare questions speaking part one ke andar puche ja rahe hain. To chaliye dekhte hain kis tarah ke question jo speaking ke andar puche ja rahe hain, jo students ki request ke upar maine banaye hain. सो पहला क्वेश्चन डू यू हैव अ बाइक और डू यू हैव एन इलेक्ट्रिक बाइक और डू यू लाइक इट हाउ ऑफ्टन डू यू यूज इट हाउ ओल्ड यू वर वेन यू लर्न राइड बाईसाइकल और बाइक और डू मैनी पीपल इन योर कंट्री यूजिंग बाईसाइकल्स और बाइक्स सो ये क्वेश्चन जो है आपका ये जो क्वेश्चन का एक पैटर्न है जो कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन जो उनसे पूछे गए हैं तो उनके ऊपर मैंने ये आंसर्स बनाए हैं आप इन आंसर्स को अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज कर सकते हैं दिस इज अ फ्री सेशन अगर आपको फ्री स्पीकिंग करनी है मेरे साथ तो भी आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ चलो अभी शुरू करते हैं आंसर्स वेरी फर्स्ट आंसर अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है Do you have a bike? Do you like it? So आपने क्या कहना है Yes, I do and I love it. और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप ये भी कह सकते हैं No, I don't and I don't know how to ride a bike. Because obviously जब आपको पसंद ही नहीं है तो आपको ये भी नहीं पता हो कि कैसे उसको चलाते हैं So आप दो तरह से आंसर दे सकते हैं Mainly exam के अंदर आप positive questions देते हो तो वो आपसे आगे के question पूछता है जैसे कि usually बहुत सारे students ने मेरे को बोला है बनाने के लिए So next question जो था आपका हमारे questions के अंदर वो था कि how often do you or do you have electric bike or the regular bike? so do you have an electric bike or a regular one so yes i have an electric bike and i love it or i used to use it for getting to school work or university agar aapke paas regular bike hai to aap keh sakte yes i have a regular bike that is not electric and i love it and i use it to i, I use it for to getting to school, work or अगर आप university में पढ़ते हो तो university में school जाते हो तो school में तो आपने जिस तरह से जहाँ पर भी जाते हो उस हिसाब से आपने इस आंसर को देना है सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाउ ऑफ्टन डू यू यूज इट तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो आपने देना है वो इस तरह से देना है आई राइड माई बाईसाइकल फॉर गोइंग टू क्लासेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज माई साइकिल फॉर शॉर्ट शॉर्ट वार्म अप्स एंड इवनिंग राइड्स ऑल्सो द गुड पार्ट ऑफ माई बाइक इज वेरी स्मूथ एंड फास्ट तो बहुत सारे लोग जो है आजकल साइकिलिंग भी करते हैं किस चीज़ के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए तो दिस इज ऑल्सो यू कैन बी एड अप इन देयर कि आई दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग आई एम ऑलवेज फीलिंग माई सेल्फ टू बी फिट एंड फाइन बाई राइडिंग द बाईसाइकिल जो भी आप राइड कर रहे हो तो आपका जो आंसर है आपने इसमें से इस तरह से भी आप दे सकते हो आई राइड माई बाईसाइकिल फॉर गोइंग टू द क्लासेज अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज माई बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट वार्म अप्स एंड इवनिंग राइड्स ऑल्सो द स्कू द गुड पार्ट ऑफ माई बाइक इज वेरी स्मूथ एंड फास्ट चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वर यू वेन यू लर्न इट लर्न टू राइड अ बाइक और नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन है जो आपका फिफ्थ वन है डू मैनी पीपल इन योर कंट्री यूजिंग द बाईसाइकल्स तो चलिए दोनों के आंसर्स हम देखते हैं अभी कैसे आपने देने हैं सो अगर एग्जामिनर पूछता है हाउ ओल्ड वर यू वेन यू वेन यू लर्न टू राइड अ बाइक बाईसाइकिल सो आई वॉज फाइव वैन आई लर्न यूजली बच्चे पाँच और छः साल के होते हैं तभी वो बाइक राइडिंग सीख लेते हैं तो आपने फाइव और जो भी आपको अगर आपकी उम्र याद है कब सीखा था तो आप वो अपना ऐड कर सकते हो तो मैंने जैसे कि मैंने पाँच साल की उम्र में सीखा तो मैंने पाँच साल का लिखा है अगर आपने ज़्यादा का सीखा है दिस इज़ द आंसर अप अप टू यू सो आई वॉज फाइव वैन आई लर्न टू राइड अ बाइक माई फादर टॉट मी टू राइड एंड दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन हु टोट यू दे माई फादर ओके okay, और आपको कि सिस्टर ने बताया है तो सिस्टर का लिख सकते लिखते हैं अगर माम ने आपको सिखाया तो माम का लिख सकते हो अगर नेबर ने सिखाया है तो मैंने हर तरह से यहाँ पे आंसर बनाया है यू कैन सी नेक्स्ट सो माय फादर टॉट मी टू राइड ही वाज पेशेंट बिकॉज आई वाज अ स्लो लर्नर थैंकफुली आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन अ बैड बाईसाइकिल एक्सीडेंट सो दिस इज ऑल्सो आप इसके अंदर एड अप कर सकते हो अपने क्वेश्चन की लेंथ को लिल बिट आंसर की लेंथ को बढ़ाने के लिए एंड अगर आपको आपको बाप पापा ने आपको नहीं सिखाया तो आप कर सकते हो माई मॉम टुक माई ट्रेनिंग विद सो स्टार्टिंग आपने कहनी है आई वॉज आई वॉज फाइव वैन आई लर्न टू राइड अ बाइक एक्चुअली माई मॉम टुक माई ट्रेनिंग व्हील्स ऑफ 
वेन आई वॉज फाइव नो वन टॉट मी तो इसमें से आप इस तरह से देख सकते हो ठीक है कि माई मॉम टुक माई ट्रेनिंग व्हील्स ऑफ वेन आई वॉज फाइव नो वन टॉट मी और आप इस तरह से भी लिख सकते हो आई वॉज ऑलमोस्ट सिक्स ईयर्स ओल्ड और आई आई वॉज ऑलमोस्ट फाइव ईयर्स ओल्ड तो एंड आई वॉज थॉट टू राइड अ बाईसाइकल बाई अ नेबर और बाई माई फ्रेंड तो इस तरह से आप तीनों की तरह जो जिसने भी आपको सिखाया है आप उस तरह से अपना आंसर बना के आप उस तरह का आंसर जो है यहाँ से याद करके जा सकते हो और अपने एग्जामिनर को आंसर का रिप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट डू मैनी पीपल इन यूर कंट्री यूजिंग बाईसाइकल्स अगर आपका जो कंट्री है बाहर जैसे यू एस वगैरह है या कैनेडा है या वहाँ पर तो लोग ज़्यादातर कार वगैरह चलाते हैं राइट या फिर वॉक करना पसंद करते हैं वॉक भी बहुत कम क्योंकि बहुत दूर दूर जगह रहती है तो वेरी फ्यू आपका आंसर अगर आपने एक वर्ड भी ख़त्म करना है जैसे कि आप किसी बाहर की कंट्री में आप आइल्स दे रहे हो फॉर योर अपग्रेडेशन ऑफ और वीज़ा अप्लाई के लिए और जॉब के लिए तो आप वेरी फ्यू कर सकते हो तो वहीं पे आपका जो है आंसर ख़त्म हो जाता है बट इफ़ यू आर गिविंग देम अ ब्रीफ लाइक थोड़ा सा बड़ा आंसर तो आप बोल सकते हो येस अ लॉट ऑफ कंट्री द अपनी कंट्री के बारे में तो आप उस आंसर को इस तरह से लेके चलिए अगर आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या कहीं और बाहर कंट्री के अंदर रह रहे हो तो आप अपनी कंट्री लाइक इंडिया के भी आपसे बताएं यस अ लॉट ऑफ पीपल इन माय कंट्री ओन अ बाइक बट मोस्टली बट द मोस्टली यहाँ से आप लेंगे बट द मोस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजली यहाँ से यूजली ऑल द गर्ल्स इन बॉयज फ्राम अबाउट ट्वेल्व टू थर्टीन ईयर्स ओल्ड थर्टीन ईयर्स ओल्ड ओन अ बाइक दे गो टू स्कूल और वेन एवर दे वॉन्ट टू ऑन बाइक जहाँ पर भी उसको उनको जाना होता है या स्कूल जाना होता है तो वो बाइक यूज़ करते हैं इफ यू विजिट इन माई कंट्री यू ऑलवेज सी बंच ऑफ किड्स इन अ बाइक राइडिंग थ्रू रोड्स लाफिंग लाइक अ मैड तो इस तरह से आपने इसका आंसर देना है थोड़ा सा अपना एडअप करने करके ठीक है तो इस तरह से आप दे सकते हो कि इसका आंसर Do many people in your country using bikes? So, तो आज हमने कवर किया है बाइक्स के ऊपर जो है टॉपिक अगर आपका कोई और टॉपिक हो आपको लगता हो आपको डिफिकल्टी हो रही हो आपको एग्जामिनर ने पूछा हो क्वेश्चन और आपने अच्छे से आपको लग रहा है कि मैंने जवाब नहीं दिया किस तरह से मुझे रिप्लाई करना चाहिए था तो प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन आई विल डेफिनेटली मेक द आंसर्स फॉर यू एंड ऑलवेज गेट बैक टू यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको फ्री स्पीकिंग करनी है तो भी आपको करना क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को शेयर करना है और अपनी ई मेल को हमें भेजना है थ्रू थ्रू ई मेल एड्रेस गेट सक्सेस सिक्सटी थ्री सिक्सटी सिक्स एट द रेट जी के ऊपर थैंक यू वेरी मच सो ताकि हम आपके साथ अपनी जो स्पीकिंग फ्री स्पीकिंग क्लास स्केजुल कर सकें इसी के साथ ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगर आपका कोई टॉपिक हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आई विल मेक द क्वेश्चन आंसर्स ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक आई एल स्पीकिंग एग्जाम